ਤੁਸੀਂ ਰਜਿੰਦਰ ਗਾਵ ਜੀ महोदय मैं मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा हिंदुस्तान में जो बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं जैसे कि आदिवासी इलाके में काफी बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े डैम होते हैं वहां के हजारों लाखों के तौर पर मतलब पेड़ काटे जाते हैं तो उसके बारे में भी थोड़ा सा मतलब जो एक पर्यावरण के बारे में वो जो अपना जलवायु परिवर्तन के बारे में उनके बारे में भी सही ढंग से उसके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि उस एरिया में जिस तरह से आदिवासी भाइयों का जो ये अपना माइग्रेशन उसका जो ये स्थलांतर बड़े पैमान पे मतलब होता है उसका और सही ढंग से रिहैबिलिटेशन उसका न होने के वजह से काफी उसके सामाजिक तौर पर उसके ऊपर बड़ा मतलब असर होता है तो महोदय आज भारत ही नहीं पूरा विश्व पर्यावरण के बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न खतरे से परेशान है हाल में ही ग्लासगो जलवायु समझौते के ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सीओपी 26 सम्मेलन में दुनिया के लगभग 200 देशों के प्रतिनिधियों ने उन गरीब देशों की मदद करने के लिए एक घोषणा का समर्थन किया है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावन से जूझ रहे हैं जलवायु परिवर्तन के फल स्वरूप ग्लेशियर ग्लेशियर के पिघलने के कारण विश्व का विश्व का औसत समुद्री स्तर 21वीं शताब्दी के अंत तक 9 से 88 सेंटीमीटर तक बढ़ने की संभावना है जिसमें दुनिया की आधी से आधी आबादी जो समुद्र से 60 किलोमीटर की दूरी पर रहती है उन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा यह पूरी मानव जाति के लिए एक काफी बड़ा खतरा है दुनिया भर में जिस तरह से तापमान की वृद्धि हो रही है और जल जलवायु में बदलाव आ रहा है उसके कारण समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है जिसका भारत पर सीधा असर पड़ सकता है खासकर जो समुद्री इलाकों पर अस्तित्व का संकट मंडराने लगा है सर जैसे कि मुंबई जो मुंबई शहर है दिल्ली है कलकत्ता है मद्रास है चेन्नई है जहां पे जितने जितने बड़ी-बड़ी नदी जा है नदियां है वो अभी नदियां कहलाने के बजाय वो गटार के स्वरूप उसका मतलब जो ड्रेनेज का स्वरूप उसका प्राप्त हुआ है मंत्री मंत्री महोदय मैं जिस इलाके से मैं प्रतिनिधित्व करता हूं वहां पे पहले हम जब भी बचपन बचपन में हम वहां से कुएं का नदी का कुएं का पानी पीते थे ऐसे लेकिन अभी वहां पे परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि वहां पे जो मेरा जो इलाका जो संसदीय सत्र जो है पालघर लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वहां पे बड़े-बड़े केमिकल फैक्ट्री वहां पे खड़ी हुई है जैसे कि ठाणा का इलाका है बंबई का इलाका है जैसे कि बंबई में मीठी नदी है दहिसर की जो नेशनल पार्क से जहां से हम नेशनल पार्क में वहां के आदिवासी भाई रहते थे वहां के कुएं का पानी पीते थे नहाते थे लेकिन वहां पे क्या है कि नदियों में इतनी गंदगी फैल चुकी है वो मेरा जो बोइसर जो इलाका जो है वहां पे 1296 के आसपास फैक्ट्री है उसी में से 500 के आसपास केमिकल फैक्ट्री है जो समुद्र के किनारे पे जो मछुआर भाई जो रहते हैं वो मछेरो भारे को वहां पे उसके उसके बिजनेस के ऊपर काफी मतलब बड़ा असर हुआ है मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रगति होनी चाहिए लेकिन उसके साथ-साथ में जो केमिकल जो फैक्ट्री है उसको परमिशन देते समय उसको ध्यान देना चाहिए महोदय दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की तुलना में भारत के कई शहर जो है वो प्रदूषित है जिसमें हमारी देश की राजधानी दिल्ली की बेहद खतरनाक रूप धारण कर रही है इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने भी उसके गंभीरता से उसके बारे में चर्चा की है महोदय यह सच है कि आंकड़े बता रहे हैं कि इस साल दुनिया की करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की मृत्यु जहरीली हवा से सांस लेने से आती है हम विकास के नाम पर इतने जहरीले केमिकल बना रहे हैं जो 
जो पर्यावरण को तबाह कर रहा है ऊंची चमकली इमारतें खड़ी करते जा रहे उसके लिए हजारों पेड़ और जंगलों को भी हम नष्ट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन रु, रुक नहीं रहा है और इसके लिए दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की ज़्यादा ही योगदान है महोदय ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज मौसम तबाह हो रहा है उसके तबाह इसके लिए महाराष्ट्र में भी कई जो ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जो अपना बेमौसम जो है बेमौसम के वजह से काफ़ी किसानों का बड़े मतलब बड़ा बड़े तौर पर नुकसान हुआ है जहाँ ठंडा से वर्षा वर्षात में गर्मी गर्मी से ठंडा बेमौसम बेमौसम से वारी जहाँ हजारों वर्षों से सूखा पड़ा है वहाँ से बाढ़ जहाँ बाढ़ थे वहाँ सूखा समुद्री तटों के इलाक से प्राकृतिक प्रकोप वायु का प्रदूषित होना क्या ये सब हमारे लिए जीवन पर असर नहीं डाल रहा है ये मंत्री महोदय से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि सर गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में जो सूरजगढ़ करके नाम है वहाँ पे लोह प्रकल्प है आयन प्रोजेक्ट है वहाँ पे थ्री फोर्टी फोर्टी सेवन हेक्टर जो आइलर मेटल्स और अर्थ मूवर्स ये कंपनी को दिया गया है उसी में से सिक्स हज़ार अपना सिक्स सिक्स थाउजेंड हेक्टर जो फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट रिजर्व है उस एरिया में पर्यावरण वन संरक्षण तथा जैव विविधता को सही फॉरेस्ट राइट एक्ट को पूरी तरह से उसका उल्लंघन किया है और इन प्रोजेक्ट के कारण से वहाँ के जो पार्टिकुलर वुलरेबल ट्राइबल ग्रुप के जो प्रिमिटिव ट्राइब है वो मिडे माड़िया नाम की जो आदिवासी समुदाय है सिर्फ पूरा हिंदुस्तान में सिर्फ महाराष्ट्र में ये माड़िया कम्युनिटी बची है यादव साहब आप ट्राइबल के बारे में बहुत ही सेंसिटिव है आपके बारे में मुझे अच्छी तरह से आप ट्राइबल के बारे में काफ़ी सेंसिटिव है तो यदि ये जो प्रोजेक्ट जो है ये सूरजगढ़ में जो प्रोजेक्ट है सिक्स हज़ार मतलब सिक्स हज़ार हेक्टर जो लैंड जो है उसके अफेक्टेड जो माड़िया कम्युनिटी जो है वो पूरे उसका विप्लुप्त तो हो मतलब होने की संभावना है तो वो प्रोजेक्ट आप यदि आप रोका सकते हैं क्योंकि आप प्रभावशाली मिनिस्टर है इसलिए मैं से आपसे रिक्वेस्ट है दूसरा तरफ सर कि नंदुरबार जिले में सरो सरदार सरोवर डैम के वजह से करीबन सिक्स थाउजेंड टू हंड्रेड हेक्टर वन जमीन को अधिग्रहित किया गया जो लाखों पेड़ काटे गए और तैतीस गाँव के उसके ऊपर उसका एक एक मिनट एक एक मिनट में उसका इस तरह से मध्य प्रदेश के सत्तरपुर जिले में बक्सवाह जंगल में हीरा खनन परियोजना है उस परियोजना के बड़ी संख्या में पेड़ों को काटने का प्रस्ताव है इसके प्राकृतिक संसाधनों आदिवासी और जीवों का जीवन बर्बाद हो जाएगा इस परियोजना में करीबन 46 किस्म के दो लाख पंद्रह हजार से अधिक पेड़ काटे जाएंगे अनेक प्रकार के पौधे एवं जंतुओं का अस्तित्व जो सम्मिलित रूप से स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करते हैं अध्यक्ष महोदय आपके रूप माध्यम से मैं आपसे विनती करना चाहता हूं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा इन सभी समस्याओं के निराकरण हेतु सरकार एक ठोस नीति बनाकर उसको ठोस बनाकर उसका हल करे सब मध्य प्रदेश का बारे में बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट इशू है उसके बारे में आप यदि वो प्रोजेक्ट रुकवा सकते हैं तो आप रुकवाइए यही यही मेरे आपसे रिक्वेस्ट है उसके